narrated and Numan bin Bashir. I heard Allah's messenger saying, both legal and illegal things are evident, but in between them there are doubtful things and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things, saves his religion and his honor. And whoever indulges in these suspicious things, is like a shepherd, who grazes near the hima, of someone else and at any moment he is liable to get in it. O people! Beware! Every king has a hima and the hima of Allah on the earth is his illegal things. Beware! There is a piece of flesh in the body. If it becomes good the whole body becomes good, but if it gets spoilt the whole body gets spoilt and that is the heart. Noman bin Bashir Razi Allah Anhuma ne kaha maine a Hazrat sallallahu alaihi wasallam se suna ab sallallahu alaihi wasallam farmate the halal khula hua hai aur haram bhi khula hua hai. और इन दोनों के दरमियान बाज चीजें शुबा की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल है या हराम फिर जो कोई शुबा की चीजों से भी बच गया इसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया और जो कोई उन शुबा की चीजों में पड़ गया इसकी मिसाल इस चरवाहे की है जो चरागा के आसपास अपने जानवरों को चराए वो करीब है कि कभी इस चरागा के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए सुन लो हर बादशाह की एक चरागा होती है अल्लाह की चरागा उसकी जमीन पर हराम चीजें हैं बस उनसे बच्चों सुन लो बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा और जहां बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया सुन लो वो टुकड़ा आदमी का दिल है नरेटेड अबू जमरा आई यूज टू सिट विद इबनी अब्बास एंड ही मेड मी सिट ऑन हिज सिटिंग प्लेस ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टे विद हिम इन ऑर्डर दैट ही माइट गिव मी अ शेयर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी So I stayed with him for two months. Once he told that, when the delegation of the tribe of Abdul Qais came to the Prophet, the Prophet asked them, Who are the people? Who are the delegate? They replied, We are from the tribe of Rabia. Then the Prophet said to them, Welcome. O people! Neither will you have disgrace nor will you regret. They said, O Allah's Messenger! We cannot come to you except in the sacred month and there is the infidel tribe of Mudar intervening between you and us. So please order us to do something good so that we may inform our people whom we have left behind and that we may enter paradise. Then they asked about drinks, what is legal and what is illegal. The Prophet ordered them to do four things and forbade them from four things. He ordered them to believe in Allah alone and ask them, Do you know what is meant by believing in Allah alone? They replied, Allah and his apostle know better. Thereupon the prophet said, It means to testify that none has the right to be worshipped, but Allah and Muhammad is Allah's messenger. To offer prayers perfectly. To pay the zakat. To observe fast during the month of Ramadan. And to pay al-Khumus. Then he forbade them four things namely hantam dubba nakir and muzaffat or mukayyar The prophet further said memorize them and convey them to the people whom you have left behind Abu Jamra se naql hai ke main Abdullah bin Abbas razi Allah anhuma ke paas baitha karta tha wo mujhko khas apne takht par bithate ek dafa kehne lage ke tum mere paas mustaqil taur par reh jao मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्र कर दूंगा तो मैं दो माह तक उनकी खिदमत में रह गया फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफद जब आजरत सल्लाह अलह वसलम के पास आया तो अपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफद कहाँ का है उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं अब सल्लाह अलह वसलम ने फरमाया मरहबा इस कौम को आ इस वफ्त को ना जलील होने वाले ना शर्मिंदा होने वाले वो कहने लगे ए अल्लाह के रसूल हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हरमत वाले महीनों में आ सकते हैं क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुजर के काफिरों का कबीला आबाद है पसप हम को एक ऐसी कती बात बतला जी जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहां नहीं आए और उस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं और उन्होंने अब से अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لا پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکات ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا پانچواں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں ایر داخل کرنا اور چار برتنوں کے استعمال سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہے Narrated Umar bin Al-Khattab Allah's Messenger said, The reward of deeds depends upon the intention and every person will get the reward according to what he has intended. So, whoever emigrated for Allah and his Apostle, then his emigration was for Allah and his Apostle. And whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں آ نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی نریٹڈ ابو مسعود دا پروفیٹ سیڈ اف اے مین اسپینڈ آن ہز فیملی ود دی انٹینشن آف ہیونگ اے ریوارڈ فرام اللہ سنسیئرلی فار اللہ سیک دین اٹ از اے کائنڈ آف آرمز گیونگ ان ریوارڈ فار ہم عبد اللہ بن مسعود نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے نریٹڈ سعد بن ابی وکاس اللہ مسنجر سیڈ یو ول بی ریوارڈیڈ فار وٹ ایور یو اسپینڈ فار اللہ سیک ایون اف اٹ ور اے موسل وچ یو پٹ ان یور وائف ماؤتھ سعد بن ابی وکاس نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے نریٹڈ زریر بن عبد اللہ آئی گیو دا پلیج آف الیجنس ٹو اللہ مسنجر فار دا فالوئنگ آف اے پریئرس پرفیکٹلی پے دا زاکات اینڈ بی سنسیئر اینڈ ٹرو ٹو ایوری مسلم قیس بن ابی حازم نے بیان کیا انہوں نے جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خرخاہی کرنے پر بیت کی نریٹڈ زیاد بن علاقہ آئی ہر جریر بن عبداللہ آن دا ڈے وین المگرا بن شبی ڈائڈ ہی گوٹ اپ اینڈ تھینک اینڈ پریسٹ اللہ اینڈ سیڈ بی افریڈ آف اللہ الون ہو ہیز نن الونگ ود ہم ٹو بی ورشپڈ Be calm and quiet till the chief comes to you and he will come to you soon. Ask Allah's forgiveness for your chief because he himself loved to forgive others. Jarir added, Amma Bedu, I went to the Prophet and said, I give my pledge of allegiance to you for Islam. The Prophet conditioned for me to be sincere and true to every Muslim. So, I gave my pledge to him for this. By the Lord of this mosque, I am sincere and true to you. Then Jareer asked for Allah's forgiveness and came down. Ziyad ne bayan kiya, unho ne ilaqa se, kaha mein ne Jareer bin Abdullah se suna, jis din Mughira bin Shobah ka intiqal hua, to wo khutbah ke liye khade huye, aur Allah ki tarif aur khubi bayan ki, aur kaha tum ko akele Allah ka dar rakhna chahiye, 
اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائیں مغفرت کرو کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں اب سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خرخاہی کے لیے شرط کی پس میں نے اس شرط پر اب سے بیعت کر لی پس صرف اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے